নেশা কি আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে নাকি নেশা আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এটি সিবিএন এর প্রস্তুতি আর আপনারা দেখছেন সমাধান নমস্কার আজকে সমাধান অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাই আমরা প্রায় মনে করে থাকি যে আমাদের অভ্যাস বা নেশা কেবলমাত্র আমাদের আমাদের জন্য আপনি কি মনে করেন যে আপনার নেশা ততক্ষণই ঠিক যতক্ষণ না তা অন্য কাউকে ক্ষতি করে থাকে নিজেদের বিষয় মনে হয় যে পৃথিবীর মান অনুযায়ী আমরা লাভজনক পেশার সাথে যুক্ত আমরা পরিবারের প্রতিপালন করে চলেছি আমাদের ক্ষেত্রে উন্নতি করছি এবং এক ভালো অবস্থায় নিজেদের রেখেছি আমাদের থেকে মন্দ এমন কারোর সাথে হয়তো আমরা নিজেদেরকে তুলনা করে বলতে পারি যে আর যাই হোক আমি প্রতিদিন কাজে যাই এবং রাতে ফিরে আসি আমি ওর মতো নই নেশা থেকে নিজেদের মুক্ত করবার বিষয়ে যে বড় বাধাটি আমরা অতিক্রম করতে পারি না তা হলো আমাদের সমস্যাগুলিকে অস্বীকার করার মনোভাব আসুন নেশার উপর আধারিত একটি কাহিনী দেখা যাক আপনি কি জানেন ভারতবর্ষের একশো কুড়ি কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ছ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মদ্যপান করে থাকে গড় হিসেবে ভারতীয়রা মোটামুটি ১৯ বছর বয়সে প্রথম মদ খেতে শুরু করে দু হাজার সাত সালের রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষ প্রায় তেইশ কোটি লিটার মদ জাতীয় পানীয় উৎপন্ন করেছিল যা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় যে পরিমাণ মদ উৎপন্ন হয় তার পঁয়ষট্টি শতাংশ এই দেশের আইনের সাতচল্লিশ ধারায় রাজ্যের নির্দেশ নামা অনুসারে মদ্যপান নিষিদ্ধ বিভিন্ন রাজ্য এই বিধি চালু করলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই বিষয় পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে চিকিৎসকেরা বলে থাকেন মদ হল ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার মূল মদ্যপানের সাথে সরাসরিভাবে যকৃতের বিভিন্ন রোগ হৃদরোগ এবং অন্যান্য পেটের সমস্যা যুক্ত রয়েছে রাজ্য শাসনের জন্য আইন প্রণয়নকারীরা বলে থাকেন মদ ব্যবহার করার ফলে ভারতবর্ষকে প্রচণ্ড আর্থিক বোঝা বহন করতে হচ্ছে এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলি যেমন দারিদ্রতা বিভিন্ন ধরনের হিংস্রতা অপরাধ শিশু নির্যাতন পরিবারকে অবহেলা করা এসব বিষয়গুলো মদ্যপানের সাথে জড়িত মদ্যপানের অভ্যাসকে দূর করা যেতে পারে হ্যাঁ পরামর্শ দান চিকিৎসা এবং পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের দ্বারা কোনো ব্যক্তির মদ্যপানের অভ্যাস দূর করা যেতে পারে মদের নেশা ছাড়াবার জন্য পুনর্বাসনের প্রথম পদক্ষেপ হল মদ থেকে মানুষটিকে দূরে রাখা এই এমন এক ব্যবস্থা যেখানে নেশাখোরদের তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত করা হয় এবং উৎসাহিত করা হয় যেন তারা সমস্যাটি যে কত বাস্তব তা মেনে নেয় এরপর আসে মদের নেশা দূর করা এর জন্য দেহকে নেশার বস্তুটি থেকে দূরে রাখতে হবে যার জন্য প্রয়োজন ওষুধের মাধ্যমে এবং সামগ্রিকভাবে নানান চিকিৎসার মাধ্যমে দৈহিক এবং মানসিক সমন্বয়গুলিকে ফিরিয়ে আনা এই চিকিৎসার দ্বিতীয় পর্যায়ে যেটি রয়েছে তা হল নিজের সম্বন্ধে ভালো ভাবতে শেখা নেশার উপর জয়ী হওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশলগুলো আয়ত্তে আনা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত স্বাস্থ্যের আবার উন্নতি হতে শুরু করে মদ্যপানের নেশা থেকে উদ্ধার করার জন্য আরেকটি উপায় হল নিজেদের সাহায্য করতে পারে এমন দলীয় সভা করা এই ধরনের সভার সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং মদের নেশা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য বিভিন্ন আশার দিকগুলো তুলে ধরে সমীক্ষা করে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে কোনো ব্যক্তি এই ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগ দিলেও সে আবার মদের নেশা করতে পারে এবং এর জন্য দায়ী হল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা প্রশিক্ষণ শিবিরের শিক্ষা শেষ পর্যন্ত না নেওয়া 
যে কোনো পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচি মূলত নির্ভর করে যোগদানকারীদের ইচ্ছা ও সহযোগিতার উপরে এবং সেই সাথে তাদের বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের উপরে আপনি আপনার আসক্তিগুলোকে যতই লুকানোর চেষ্টা করুন বা তার পক্ষে কথা বলুন না কেন জেনে রাখুন তা আপনার প্রভু হয়ে উঠেছে তা আপনার জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে যার যোগ্য সেটা নয় আপনি কি তার লুকাবার জন্য মিথ্যা বলতে বলতে তার পক্ষে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তাহলে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করুন যে এই অভ্যাসকে ধরে রেখে আপনি ভুল করেছেন যদি আপনি আপনার জীবনে নিশ্চিত পরিবর্তন লাভ করতে চান সঙ্গে থাকুন এখনই ফিরে আসছি দেখতে থাকুন সমাধান আজকের দিন আপনার শেষ দিন হতে পারে আপনি কি অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত পুনরায় আপনাদের স্বাগত জানাই আমরা মদ্যপান ধূমপান মাদক দ্রব্য সেবন অশ্লীল পুস্তক দেখা ইত্যাদি পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে নিজেদের যথার্থ দেখাতে চাই আর তাই আমরা বলে থাকি এটা কোনো বড় সমস্যা নয় আমাদের যা ইচ্ছা তাই করার স্বাধীনতা আছে এবং যে কোনো সময় আমরা তা বন্ধ করে দিতে পারি সমীরও বহু বছর ধরে একই চিন্তা করে কাটিয়েছিলেন যতদিন পর্যন্ত না তিনি সীমানা অতিক্রম করে যান আর ততদিন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল আসুন সমীরের কাছ থেকে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনা যাক সমীরের বয়স যখন দশ বছর তখন সে অবাক হয়ে দেখত কিভাবে কাপড়ে দাগ দিয়ে তা কেটে ও সেলাই করে জামা তৈরি করা হয় এই অবাক হওয়ার বিষয়টি সমীরকে এমনই উৎসাহিত করল যে যুবক বয়সে সে বাঘ ডোগরাতে নিজের দর্জির দোকান তৈরি করল আমি আস্তে আস্তে কাপড় আনতে লাগলাম পরে ধীরে ধীরে আমার কাপড় দোকান হয়ে গেল আর সেই কাপড় দোকান আস্তে আস্তে অনেক বড় কাপড় দোকান হয়ে গেল চার পাঁচজন লোক আমার দোকানে কাজ করত কারিগর আমি টেলার মাস্টার হয়ে গেলাম হ্যাঁ দোকানের মালিক আর অনেক পয়সা কামানাম লাখ লাখ টাকা পয়সা কামানাম সমীরের হাতে অর্থ আসার সাথে বন্ধুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল এবং সেই সাথে সমীরের জীবনে প্রবেশ করল নিশা তখন জগতের আনন্দ ওটাই সব কিছু হ্যাঁ আত্মিক কিছু আমি জানতাম না জগতে কামাও পয়সা কাজ করো পয়সা কামাও টাকা পয়সা বন্ধু বান্ধব খাও পিও খাও দাও এটাই সব থেকে বড় জিনিস বলেই আমি ভাবতাম এর মধ্যে সমীরের বাবা মা জয়া নামে একটি মেয়ের সাথে তার বিয়ে দেয় প্রথম দিকে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু তারপর সমস্যা গজিয়ে উঠল যখন তার স্ত্রী জানতে পারল যে সমীর মদের নেশা করে ঘরের মধ্যেও অশান্তি বউ পছন্দ করত না ঝগড়া হতো আমার দোকানেও অসুবিধা হতো আমি ঠিক মতো না খেলে কাজ করতে পারতাম না যদি দারু না খেতাম আমি কাজ করতে পারতাম না তখন আমাদের পরিবারের সমস্যা ছিল বহুত কষ্ট ছিল আমি যেহেতু কামাই করতাম তার থেকে বেশি আমি দারু খাই শেষ করে দিতাম ঘর ভালো করে চলত না টাকা পয়সার সমস্যা ছিল সমীর তার জীবনটাকে যেন বিশৃঙ্খলায় ভরিয়ে তুলেছিল একদিন সন্ধ্যেবেলা মত্ত অবস্থায় সমীর তার এক ক্রিস্টিয়ান বন্ধুর বাড়িতে একটি গান শুনতে পেল তখন ওরা গান করছিল কালকে ভারত সে কবি না কার না কাল কেয়া হোগা কিছু নিয়ে না জানা না তো এতান তেরা ঢাল যায়গা না এরকম গান শুনলাম আমি না তখন আমার মনের মধ্যে টাচ করল গানের পর প্রার্থনা শোনার জন্য সমীর সেখানে দাঁড়িয়ে রইল সমীর যা শুনল তা তাকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দিল প্রার্থনা করছিল প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য ছিল ওরা বলছিল যে স্বর্গমর্ত পাতার সব গুড না ঈশ্বরের কাছে একদিন ঝুঁকবে সব মুখ স্বীকার করবে যে যিশু কৃষ্ণই প্রভু তো আমি যখন শুনলাম এই পথটা আমার খুব টাচ লাগলো আমি কৌতূহলী সমীর তারপর পাস্তার মহাশয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাকে একটি স্থানীয় গির্জায় যোগ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন সেই রবিবার পাস্তার মহাশয় যিশু খ্রিস্টের প্রেমের কথা বলছিলেন প্রচার করছিল বলে যিশু তোমাকে ভালোবাসে যিশু তোমাকে ভালোবাসে এইভাবে আঙ্গুল আমি পিছন দিয়ে বসছিলাম আমি ভালো আমাকে আঙ্গুল দেখাচ্ছে নাকি তো আমি তো যিশুকে ভালোবাসি না কিন্তু যে প্রচার করছিল সে বারবার আঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে যিশু তোমাকে ভালোবাসে যিশু তোমাকে ভালোবাসে যিশু তোমার জন্য ক্রুশে মরছে না এইভাবে আঙ্গুল দেখাচ্ছিল 
সমীর বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পারল যে সেই বার্তা তার জন্য তার অন্তরে এক গভীর চেতনা এলো তখন আমার মনের মধ্যে আসলো যে আমি পাপি আমার জন্য যিশু ক্রুশে মরছে এটা শুনে আমার অনেক দুঃখ লাগলো যে যিশু আমার জন্য ক্রুশে মরবে আমি তো একটা পাপি লোক আমি যিশুকে বিশ্বাস করি না আমি মদ খাই আমি দারু খাই আমি পান খাই সিগারেট খাই কইনি খাই পাপি লোক আমার জন্য যিশু কেন ক্রুশে মরবে হ্যাঁ যিশু তো আমার জন্য মরবে না আমি পাপি লোক তো যিশু আমাকে বলল না আমি তোমার জন্য মরছি ক্রুশে মরছি তোমার জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসি তুমি যাও এখন তোমার জীবনটাকে সঁপে দাও এতদিন সমীর যা অপরাধ করেছিল সেগুলির জন্য সে সেই দিন ক্ষমা চাইল সে হাঁটু পেতে প্রভু যিশু খ্রিস্টকে তার জীবনের প্রভু হিসাবে স্বীকার করল যখন ওরা আমার জন্য প্রার্থনা করছিল তখন আমার খুব শান্তি লাগলো আমি ভাবলাম এই যিশু আমার রক্ত দিয়ে আমার পাপ ধুয়ে দিচ্ছে না ক্ষমা করে দিচ্ছে না এখন আমি পাপ থেকে মুক্তি পাব হ্যাঁ আর সত্যি আমার মনের মধ্যে একটা শান্তি চলে আসলো যখন হাত দিল যে আগুন পুড়ে গেল না প্রভু যিশু খ্রিস্টেতে সমীর এক নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠল সে তার নেশার উপর বিজয়ী হবার জন্য প্রভু যিশুর কাছ থেকে শক্তি লাভ করল আমার পকেটে যে কয়েকটি ডিবা ছিল আমি ফেলে দিলাম পান খেতাম সব ফেলে দিলাম আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আজকে থেকে আর খাবো না আজকে থেকে আর আমি কিছু খাবো না যিশু তো আমার রক্ত দিয়ে তার রক্ত দিয়ে আমার পাপ ধুয়ে দিচ্ছে না শুদ্ধ করে দিচ্ছে আমার জীবনটাকে আর ময়লা করব না হ্যাঁ পরিষ্কারই রাখবো বলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তারপরে দোকানে আসলাম রাত্রে গেলাম বাড়িতে আর নেশা খাই নাই দারু আর খাই নাই ওই দিন রাত্রে সমীর তার স্ত্রী জয়ার কাছেও ক্ষমা চাইলে তারা আবার পুনর্মিলিত হল বহু বছর কেটে গেছে জয়া তার স্বামীর জীবনে এই পরিবর্তন দেখে নিজেও প্রভু যিশুকে তার জীবনে গ্রহণ করেছে তারা নিয়মিত গির্জায় যোগদান করে এবং নিয়মিত বাইবেল পাঠ করে থাকে সমীর এখন আরেকটি বিষয় উৎসাহিত হয়েছে তখন দেখলাম আমার মতন পাপি লোক অনেক আছে না ওদের কাছে শিশু মাচার প্রচার করা হয় না ওরা যদি আমার মতন শুনত ওরা যিশুতে আসত না এই জন্য আমি যাব ওদের কাছে যিশু কথা প্রচার করব যিশু কথা বলবো না আর এখন আমার মনে অনেক শান্তি আসছে অনেক আনন্দ আগের থেকে এখন অনেক খুশি সমীর সিনহা বিশ্বাস করল যে তার ভবিষ্যৎ প্রভু যিশুর হাতে সুরক্ষিত রয়েছে সে তার দর্জির কাজ ছেড়ে তার স্বর্গীয় পিতার পূর্ণ সময় কর্মী হয়ে উঠেছে শিলিগুড়িতে গ্রেস মিনিস্ট্রির মাধ্যমে সমীর এখন সেখানকার উপজাতিদের পরিবার ও তাদের শিশুদের কাছে প্রভু যিশুর সুসমাচার প্রচার করে বেড়াচ্ছে আমি খুব খুশি যে সমীর তার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিশুর কাছ থেকে শক্তি পেয়েছে এবং সে অন্যের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে যে কোনো নেশাই হলো বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক শারীরিকভাবে মানসিকভাবে সামাজিকভাবে এমনকি আর্থিকভাবেও সব নেশার পরিণতি হলো সর্বনাশ আমাদের দেশে প্রচুর মানুষ বিভিন্ন নেশায় নেশাগ্রস্ত কিন্তু যে নেশাই সবচেয়ে বেশি মানুষ নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে তা হলো মদ্যপান ভারতে পারিবারিক সমস্যা বিবাহ বিচ্ছেদ ঋণের বোঝা ধর্ষণ আত্মহত্যা ইত্যাদির মূলে রয়েছে মদ্যপান মদের নেশা আমাদের চরিত্রের অধপতন ঘটায় আমাদের চিন্তাধারার বিকৃতি নিয়ে আসে আমাদেরকে বিপথে নিয়ে যায় মদ্যপ লোকেদের কথাবার্তায় চাল চলনে তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না তারা নিজেদের ক্ষতি করে অপরের ক্ষতি করে সমাজের ক্ষতি করে মদ বিষয়টাই হল খুব ছলনাকারী এটা একটা বিষয় দেবার স্বপ্ন দেখায় কিন্তু দেয় অন্য কিছু কাগজে বা টিভির বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন মদ কোম্পানি সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়েদের দেখায় তারা কত খুশি তারা কত আনন্দ করছে কিন্তু বিজ্ঞাপনে তারা এটা দেখায় না যে মদ খাওয়ার পর তারা নিজেদের কত লজ্জার কারণ করে তোলে কিভাবে তাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে মদের নেশায় মানুষ মদের দাস হয়ে যায় তারা তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে মদই তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের প্রভু হয়ে দাঁড়ায় এই সর্বনাশা নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব আপনি যিশুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন এবং যিশুকে আপনার জীবনের প্রভু করুন তিনি আপনাকে উদ্ধার করবেন আপনাকে এক নতুন জীবন দেবেন আপনি যদি বলেন যে আমি মদ খাই না তাহলে আমি আপনাকে সাধুবাদ জানাই আর সেই সঙ্গে বলি ভবিষ্যতেও মদ্যপান থেকে নিজেকে বিরত রাখুন কারণ একটু চেকে দেখার অভিজ্ঞতা লাভ করার চেষ্টাও আপনার জীবনে মারাত্মক হতে পারে বুঝতেই পারবেন না যে কখন মদ আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে বাইবেল বলে দ্রাক্ষারস্যে অর্থাৎ মদের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না যদিও তা রক্তবর্ণ যদিও তা পাত্রে চকমক করে যদিও তা সহজে গলায় নেমে যায় কিন্তু শেষে তার সাপের ন্যায় কামড়ায় বিশ্বধরের ন্যায় দংশন করে আর এই সর্বনাশা নেশা থেকে মুক্তি পেতে হলে আসুন আমার সঙ্গে 
আপনিও প্রার্থনায় যোগ দিন এই সময় আসুন আমরা প্রার্থনা করি মঙ্গলময় ঈশ্বর ধন্যবাদ দিই যে তুমি আমাদের সুপরামর্শ দিয়ে থাকো এবং আমাদের জীবনের জন্য তুমি সুন্দর পরিকল্পনা করে রেখেছো প্রভু প্রভু যারা মদের নেশায় এবং অন্যান্য নেশায় নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছেন তাদেরকে তোমার হাতের নিচে সমর্পণ করি তুমি তাদের ক্ষমা করো এবং তাদেরকে এক নতুন জীবন দাও যেন প্রভু আমরা এই সুন্দর পৃথিবীতে তোমার আনন্দ গানে যেন সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারি এবং প্রভু সকলের কাছে আশীর্বাদ শুরু হতে পারি আমাদের সহবর্তী থাকো এই প্রার্থনা যিশুর নামে চাই আমেন সমাধানে আমরা সবাই বিশ্বাস করি যে যিশু খ্রিস্টের সাহায্যে আমরা এক আসক্তিবিহীন জীবনযাপন করতে পারি যদি এ বিষয়ে আপনার পরামর্শে প্রয়োজন হয় তাহলে টিভির পর্দায় দেওয়া নম্বরগুলিতে ফোন করুন এছাড়া আমাদের কাছে ঈশ্বরের সন্ধানে নামক একটি পুস্তক রয়েছে সেটিও আপনারা পেতে পারেন একটা ছোট্ট বিরতি পর ফিরে আসছি দেখতে থাকুন সমাধান এরপরে দেখুন হিরু ভাইয়ের জীবনে সিবিএন কিভাবে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল ফিরে আসার জন্য ধন্যবাদ সমীক্ষা অনুসারে ভারতবর্ষের পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ মানুষ মদ্যপান করেন এবং পাঁচ শতাংশ মানুষ সম্পূর্ণ হবে মাদকাসক্ত দেশের অনেক গরিব মানুষ প্রতিদিন তাদের কষ্টের পয়সা এই সমস্ত আসক্তিগুলোর পিছনে ব্যয় করে থাকে থিরুভাই ছিলেন এমনই একজন কিন্তু এখন তিনি পরিবর্তিত আসুন দেখা যাক এমন কি ঘটেছিল যা তার জীবনে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল রাজস্থানের পাটারডা গ্রামের বাসিন্দা থিরুভাইকে তার পরিবারের জন্য জল আনতে রোজ চার কিলোমিটার হাঁটতে হয় আমাকে আমার পরিবারের জন্য কাজে যেতে হয় কিন্তু কাজে যাওয়ার আগে আমাকে রোজ জল আনতে যেতে হয় আর তারপর আমি কাজ করতে ছুটে যাই যদি আমার যেতে দেরি হয় তবে জমিদার বলে যে ও দেরি করে এসেছে সুতরাং ওর মজুরি থেকে পয়সা কেটে নাও আমার যেতে যদি বেশি দেরি হয় উনি আমাকে সেই দিন অনুপস্থিত বলে দেখান ফলে সেই দিন আর কোনো আয় হয় না সেই দিন আমি আর পঞ্চাশ টাকা মজুরিও পাই না প্রতি সন্ধ্যায় থিরু ভাই তার এই কষ্টের উপার্জিত অর্থ বন্ধু বান্ধবদের সাথে খরচ করে ফেলে মদ্যপান ছিল এক অভ্যাস পাঁচ বন্ধু একসাথে বসে পান করতাম আমরা চুমুকের পর চুমুক দিয়ে যেতাম আর তারপর শেষে মত্ত হয়ে মারামারি করতাম একবার নেশা হয়ে গেলে আমাদের কারোর আর হুঁস থাকতো না প্রথমে তর্ক করতে শুরু করতাম আর তারপর লড়াই শুরু করে একে অপরকে আঘাত করতাম কিন্তু হঠাৎ করে এক অসুস্থতা সমস্ত কিছু বদলে দিল আমার হাত পা ফুলতে শুরু করল আমার দেহ ফুলতে শুরু করল মনে হতো যেন আমার পেটের মধ্যে বড় কিছু একটা ঢোকানো রয়েছে অল্প খেলেই আমার পেট ফুলে যেত আর এত ব্যথা করত যে তা ভাষায় বোঝানো যাবে না আমার মনে হতো মরে গেলেই ভালো হয় থেরু ভাই নিজেকে সুস্থ করার জন্য সব রকম চেষ্টা করল ডাক্তার দেখালো ওঝা ডাকলো এবং তীর্থক্ষেত্রেও গেল আর তারপর হিরু ভাই একজন খ্রিস্টিয়ান পালকের কথা শুনতে পেল যিনি তার নিকটবর্তী গ্রামে অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করতেন কষ্ট করে হলেও আমি সেই পালকের কাছে গেলাম যিনি যিশুর নামে আমার জন্য প্রার্থনা করলেন প্রার্থনার পর আমি বেশ ভালো বোধ করতে লাগলাম 
দ্বিতীয় দিনও আমি প্রার্থনা করতে গেলাম সেই দিন পালক মহাশয় আমার জন্য আবার প্রার্থনা করলে আমার হাতের ও পায়ের ফোলা ভাব একদম দূর হলো আমার পেটে যে অসহ্য ভার ছিল তাও একেবারে চলে গেল আমি একটা রুটির জায়গায় দুটো রুটি খেতে পারলাম এইভাবে আরোগ্য লাভ করে উৎসাহিত থিরুভাই গ্রামের প্রার্থনা দলটিতে যোগ দিল দলটি সেই দিন প্রার্থনা করছিল যেন তাদের গ্রামে জলের সমস্যা দূর হয় তাদের প্রার্থনার উত্তরে সিবিএনে জীবন জল দলটি পাটাটা গ্রাম পরিদর্শন করে সেখানে একটি নলকূপ বসিয়ে দিল এখন ঘরের কাছে জল তাই আমি ঠিক সময় কাজে যেতে পারি আমার মজুরির পয়সাও আর কাটা যায় না ঘরের কাছে জল পেয়ে আমার পরিবারও খুব খুশি প্রভু যিশু যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ থিরুভাইয়ের জীবনে করেছিলেন তার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে থিরুভাই নিজের জীবনকে প্রভু যিশু খ্রিস্টের কাছে সমর্পণ করল প্রভু যিশুর ওপর আমার আস্থা স্থাপন করার পর আমি মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগ করি আমি ঝগড়াঝাটি করা ধূমপান করা ছেড়ে দিয়েছি এখন আমি আমার জীবনে খুব সুখী মানুষ আমি যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি তিনি আমার অসুস্থতা দূর করে আমায় সুস্থ করেছেন এবং আমাকে ও আমার পরিবারকে জলের ব্যবস্থা করে দিয়ে সাহায্য করেছেন তাই এখন প্রভু যিশু খ্রিস্টই আমার পিতা যেমন আপনি দেখলেন সিবিএন অকল্পনীয়ভাবে মানুষের জীবন স্পর্শ করে চলেছে এবং বহু অভাবে মানুষের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে চলেছে এই প্রয়োজন যেমন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে তেমনি এই সমস্ত অভাবে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য ঈশ্বর আমাদের সামনে সুযোগে নতুন দরজা খুলে দিচ্ছেন আপনাদের সাহায্য ছাড়া সিবিএনের পক্ষে এই সমস্ত সমস্যা জর্জরিত মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয় যদি আপনি সিবিএনের অংশীদার হতে চান এবং কোনো গ্রামে একটা নলকূপ দান করতে চান তাহলে আরও জানতে আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ এ লক্ষ্য রাখুন সিবিএনের অন্যান্য প্রকল্পগুলোতেও সাহায্য করার দ্বারা আপনি অনেকের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারেন অনলাইন ডোনেশন অথবা মানি অর্ডার টিভি পর্দায় দেওয়া এই ঠিকানায় পাঠান সিবিএন ফাউন্ডেশন বাড়ির নম্বর দুই আশি সার্ভে নম্বর ষাট ও একষট্টি মেটচল পাঁচ শূন্য এক চার শূন্য এক হায়দ্রাবাদ আপনার জন্য একটি সুন্দর গান রয়েছে আমরা বিশ্বাস করি তা আপনার ভালো লাগবে এবং আপনি উৎসাহিত হবেন বলেছেন হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার কাছে এসো আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব আমার জোয়ালি তোমাদের উপরে তুলে নাও তাহলে তোমরা আপন আপন প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে কারণ আমার জোয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু খ্রিস্ট ছাড়া যা আপনাকে সান্ত্বনা দেয় এমন কোন বিষয় আপনার জীবনে রয়েছে 
যে আপনি তার কাছে সমর্পণ করতে চান আমাদের জানান আপনার জন্য প্রার্থনা করা হবে যিশুর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে আমরা আপনাদের উৎসাহিত করছি সমাধান অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত আমাদের চিন্তাগুলি আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে পেরে এবং সে বিষয়ে আলোচনা করতে পেরে আমাদের সময় বেশ ভালোই কাটল দয়া করে আপনার প্রতিবেশী এবং বন্ধুদের এই সমাধান অনুষ্ঠানের বিষয়ে জানান একই সময়ে একই চ্যানেলে আবার আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমরা উদ্গ্রীব হয়ে থাকব ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় ঈশ্বর আপনার সহবর্তী থাকুন জয় যিশু Yeah, yeah.